，哎，都飞哥飞哥，境外是不是？第一次见面，第一次跟我们三个。终于见到了啊！对对对，看到传说中的美女阿兰啊！<笑>走，八个、啊，八个。外语都是闲煞闲族啊！哎，闲煞闲族。游艇游艇局嘛，正常来说其实就是刘川姐在我们当地名气是最大的。嗯。但是刘川姐啊，在那个没有发言的外地去，比如在我们大地大地当地的话，如果说比如我有朋友来了，肯定是必须要吃这个刘川姐局的。嗯。先夹一条，很有气息。然后再来一点汤。浇一点汤，加一点带一半的油的，对，啊、嗯，啊 ，get 到正确吃鲫鱼的方法。给大飞来一个。人家出锅的时候，鱼是八分熟的，然后然后泼油，端上桌，刚好全熟。现在阿兰和这个大飞已经，我们已经吃的差不多了，晚上继续去我家，大家再尝一下我的厨艺啊。走，走，走。番茄排骨汤，再来一个火辣子的酸菜鱼。番茄现在打上四十，这样方便去。看现在窗户有这个碗。我的箱子多了，都没动呢。哎呦，我吃了。怎么这么有才？我一般都是舔我的眼，哇，我怎么这么好看？然后，然后，然后，然后，下午的门牌号了，已经发到网上了，是不是？发给你的最好的朋友。今今天呢，主要是接待一下客人啊，我就不用介绍详细的煮饭步骤了啊。谁说一定要看什么？看的是什么东西啊？哦，翻一下会起火。一二三，谢谢您的盛情款待。<笑>很会玩，很会，很会玩，来喽。然、啊、后这一步很关键，要一定要先过洗过手再抓一下。哦，均匀的放进去。这个这个片鱼的师傅这个技术啊，我也懒得说了。别慌啊！<笑>这是重口味版的酸菜鱼。嗯、美丽的重庆大竹，好，下面多的不说，开吃吧。行，壮阳消糖化气，滋阴壮阳，消糖化气、哦，就是男女皆宜嘛，是吧？<笑>干嘛？吃了什么？你就炒了一口饭，做过了什么？<笑>是吧？做什么？<笑>今天呢，菜可能不太符合他们的口味啊，吃感觉他们吃的不是很多。我吃了两碗白米饭。我吃了两碗白米饭。<笑>没有没有，你们的意思就是我家的白米饭煮的还比煮的还比较好啊？不是不是不是不是，因为就是菜很下饭，所以我们饭吃的多，是这个意思。哦，这个大飞哥也是会非常棒棒的，给我提供了一一一件爱心外套，因为今天到这来的时候确实没有想到会这么冷。嗯，在我们三德哥的视频里面跟大飞哥道声感谢。可以可以可以，在自己的视频里忘了说。算了算了，就这样子吧。我我的粉丝来多多关注阿兰还有这个大飞。哦，阿兰的 ID 是重庆城卫啊，对，重庆城卫。好的，那我们下期再见啊，拜拜，拜拜。足不出户，吃遍天下美食。Hello， 大家好，我是安德鲁。今天呢，我们来做一道非常经典的家常小菜——黄瓜炒肉丝，希望大家能够喜欢。下面我们来看一下今天所需要用到的主要材料。今天我们所需要的主要材料有里脊肉、黄瓜、青椒、泡椒、老姜、大蒜。里脊肉我们先给它片成片。片好了之后，我给它码好，然后切成丝。家常切肉丝的时候，并不一定要多细，一定要均匀。肉丝全部切好之后，放到一个大碗里面，然后我们把肉丝加水给它洗一下，把里面的血水给它洗干净，然后捞出几干水分，然后再次放到大碗里面。现在我们开始腌制肉丝，加入适量的盐，一点点胡椒粉，加入一个鸡蛋清。上适量的料酒
，然后先把鸡蛋清抓散，然后顺着一个方向把肉丝搅打上劲，搅至肉丝粘稠之后，给它加入一定的清水，继续搅，把这个水给它打进去，炒出来肉丝还会更嫩，然后来上一点水清粉。继续顺着一个方向把它马上嵌，最后来上一点植物油，这样肉丝呢下锅就不会粘连。黄瓜去掉头尾，切片之后把黄瓜切成粗丝。如果黄瓜比较老，我们就需要把它皮给它削一下。切黄瓜丝的时候呢，我们千万不要切太细，不然一下锅它就软掉了，不好吃了。青椒我们给斜刀给它切成片，老姜和大蒜给它拍一下，然后一起剁成末。泡椒也全部给它剁碎，泡椒给它剁碎一点呢，更加的出味。先把锅热热，然后来上适量的油滑锅，把油烧至冒烟之后，先把油倒出去，然后锅里重新放油，然后下入肉丝，快速的把肉丝滑至七十度，然后倒出控油，锅子里再次来一点点底油，放几个花椒炒香，然后下入泡椒末。炒香之后加入姜末、蒜末，大家加成的时候千万不要炒火这么多啊，不然加的火小，炒出来的肉丝很容易老。然后下入肉丝，先快速翻炒一下，然后下入黄瓜和青椒，快速翻炒一下。然后我们开始调味，加入一点点盐，少许的白糖。来几滴香醋，从锅边淋入，再快速翻炒几下，翻炒至黄瓜上升就可以出锅了。然后我们要装盘，一道非常下饭的家常小炒——黄瓜炒肉丝直接制作完成了。喜欢的朋友呢，可以给三条字点赞、点关注，也欢迎大家收藏、转发出去，让更多人能够跟我们一起足不出户吃遍天下美食。下面呢，就是大家最喜欢的长菜环节。这样炒出来的肉丝很滑嫩。味道呢也非常的下饭，大家赶紧去试一下吧。足不出户，吃遍天下美食。Hello， 大家好，我是三德子。朋友来钓几个小鲫鱼，今天我用它来教大家做一个藿香鲫鱼，希望大家能够喜欢。下面我们来看一下今天所需要用的主要原材料。来，我们刮掉鱼鳞，然后抠掉鱼鳃，剥开肚子，去掉内脏之后，把这个黑膜给它洗干净。像我这种钓的鲫鱼啊，它黑膜会比较少一点。我们先把鲫鱼给它打上花刀。像这样大的鲫鱼呢，一边三刀就可以了。打花刀的时候不要打得过长，不然它下锅很容易坏。切好的鱼我们给它放到大盆里面，加入少许的盐，盐不能太多，因为这道菜呢盐味主要是靠等一下烧进去的。这里放一点的盐呢，主要是为了去腥。大葱叶给它把葱水挤出来，来上一点的料酒，用大葱把这个鱼给它抹均匀，这样去腥比较充分一点。然后先放到一边腌制一下，蒜蓉不先切片，切丝之后再给它切成丁，泡椒和泡姜一起剁碎，鱼鱼香我们给它切碎，切鱼香的时候都能闻到这个香味，非常的浓郁啊。因为我们这边呢不长藿香，所以我们会用到鱼香草来代替，用鱼香草来做到的菜和藿香菊的步骤是一模一样的。大蒜给它拍一下，然后剁成蒜末。做藿香菊呢有两种办法，第一种是把鱼炸一下，第二种就是直接烧。就像我们这种比较小的野生鱼的话，我们建议大家直接烧。如果是养殖鱼的话，大家可以下油锅炸一下。先锅先烧热，然后来上一点猪油，再来上一点植物油，先给它来上几个花椒，下入泡椒泡椒。稍微炒香之后，给它加入豆瓣酱。豆瓣酱炒香，炒出红油之后，加入砂糖末，来上一点白酒或者料酒，从锅边淋入。这一步是为了去除材料里面的异味。炒出酒气之后，加水。锅里把汤烧开之后，下入鲫鱼。上大约烧上五分钟左右，让鱼肉充分的入味。啊，第三分钟的时候，我们把这个鱼稍微给它翻一下身，然后开始调味，加入适量的白糖，和一点点胡椒粉
们在这上三分钟，我们把鱼给它夹出来。一一般我们在饭店做的时候，我们会把这个渣给它捞出来，但是在家里面我觉得是没必要的。这样的汤我们来加入小葱，加入水仙粉，做一半的鱼香。过江南锅都是一模一样的啊，喜欢吃醋的朋友，这个时候可以给它少了一点香醋。最后一步，灵汁儿，最后撒上剩余的藿香，一道非常美味的家常菜——藿香曲鱼，这就制作完成了。喜欢三德做的菜呢，记得给三德点赞、点关注，也欢迎大家收藏、转发出去，让更多人能够跟我们一起逐步出户，吃遍天下美食。下面就是大家最喜欢的常菜环节了，我们直接给它来上一条鲫鱼，上来还是一点点的吃吧。鱼肉非常的嫩，而且非常入味，家常的酸辣味带着一点藿香的香味，非常的美味，大家赶紧去试一下吧。不过大家吃鱼的时候一定要小心吃啊。